en Tokio. Estoy en el departamento, a pesar de que estábamos a 27 grados. Eh, me salí un rato en la mañana, pero aparentemente mi piel no eh, aguantó el sol y me tuve que regresar. Pero bueno, me da la oportunidad de estar aquí en casa y contarles acerca de la tercera parte de mi viaje a Londres. Eh, como ya les había dicho, fue mi primera vez en Londres, nunca había visitado antes. Estaba muy emocionada y tenía muchas expectativas. Y bueno, eh, una de las razones por las cuales fui a Londres fue a visitar a mi amiga Katie, que es de Corea. Ella vivió muchos años en Australia antes de irse a vivir a Suecia por un año donde fue que la conocí y conectamos muy bien y al mismo tiempo de que yo me vine a vivir a Tokio ella se fue a vivir a Inglaterra fue la reunión aquí les voy a enseñar un poco de fotos con el iPad pero las puedan ver bien ok ella es mi amiga Katie ahí estoy yo muy felices este día caminamos eh, un poco por el área en la que nos estábamos hospedando en un hostal que se llama RMCA Accommodation. Es un hostal muy recomendable. El está muy bien situado, está muy cerca de la estación del metro que se llama Stepney Green, que conecta a Paddington de donde se puede tomar el tren al aeropuerto o donde llega el tren del aeropuerto. Nos quedamos en una habitación privada para dos personas y se los recomiendo. Les voy. Si están interesados de ir a, a Londres y quieren algún lugar en donde hospedarse que sea barato, creo que en total nos costó alrededor de $2,500 pesos o $120 libras esterlinas quedarnos en este hotel eh, por tres noches dos personas, así que en realidad no estuvo nada mal. Y bueno, nos fuimos a por una caminata y ahí encontramos la iglesia de San Bodolf, supongo que se llama. Uh, que está al parecer en construcción, renovación de algún tipo en este momento. Esto estaba prácticamente a 15 minutos del hotel en el que nos quedamos, el hostal. Um, y después lo que fuimos a ver, uh, mi mayor interés en esta área era un edificio que le llaman el pepino o el pepinillo de Garkin. Y es... Uh, pero si lo puedo ver bien, ahí está. Es la fotografía que también puse en mi Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram, subo fotografías prácticamente todos los días. El pepinillo, conocido oficialmente por su dirección, 30 St. Mary Aix, es un edificio comercial neofuturístico terminado en diciembre del año 2003, que abrió sus puertas en abril de 2004. Cuenta con 41 pisos y una altitud de 180 metros. Parece uno de esos uh, huevos uh, rusos, como de decoración. Después pasamos por el mercado que creo que se llama Odenhall o Lodenhall. Y es así de bonito, parece como un tipo de um, uh, salido de una película de Harry Potter, más o menos. Uh, ahí nos sentamos un rato a tomarnos un té porque empezó a nevar de la nada, eh, nevó por alrededor de 15 minutos y inmediatamente se derritió la nieve Pero ahí lo tienen eh, después en el metro <risas> hicimos un face up con el lap eh, masquerade y bueno, creo que Katie no se ve diferente yo sí. al parecer mi cabeza es más grande que la de ella Pero, a ver, ahí está Katie con el cabello rosa Um, después continuamos y fuimos a ver un poco de tiendas fuimos a top shop de compras fuimos a por supuesto Primark que es una de mis tiendas favoritas y más baratas uh, fuimos a ver accessories y a otras tiendas uh, inglesas aquí vamos caminando hacia Piccadilly um, que es un área donde están la mayoría de las tiendas más de alta costura, eh, pueden encontrar Gucci, Vivian Westwood, Louis Vuitton y todo ese tipo de... Es tipo como el Ginza de Tokio, como el Polanco de México, como el uh, Stir Plan de Estocolmo. Um, y ahí pueden ver los autobuses típicos de Londres, lo cual también me emocionó mucho. 
Uh, por cierto, las fotografías no las tomé con mi iPad, solo para que sepan, no soy de ese tipo de personas. Uh, pero esta área uh, es muy típica europea. No me esperaba que Londres fuera tan típico europeo, pero son unas áreas muy bonitas, muy uh, tradicionales. El clima no estuvo tan mal, estuvo lloviendo un poco, pero no, que, no de una forma que nos haya arruinado el viaje. Um, después llegamos a Piccadilly, que creo que por la emoción esta fue la mejor foto que pude tomar. Pero ahí está Ariana Grande. Uh, aquí pueden ver el stand donde venden los boletos para Wicked. Eh, y ese día nos emocionamos y decidimos uh, por qué no ir a ver Wicked. Así que tomamos, eh, compramos boletos para el siguiente día. Creo que fue el siguiente día. O el día después. No me acuerdo. Eh, ir a ver a Wicked. Ya les contaré de eso después. Más fotografías. Hay otra fotografía de Cadeli Circus. Um, Picadilly Circus es una de las áreas más uh, famosas de Londres Ahí está el Hotel Ritz Si han escuchado de él, es muy famoso, hay una canción De él también Uh, muchas películas están situadas ahí y creo que alguien famoso ha muerto ahí, pero no me acuerdo quién. Um, antes de llegar a Buckingham Palace hay un tipo de túnel por abajo uh, para Petro. Encontramos unos murales un poco extraños que no entendí muy bien de qué se trataban, así que si alguien sabe qué es, esto al parecer es como una langosta. Mago, un brujo, no sé lo que sea. Um, las fotografías de mi computadora. Mm. Okay. Um, vamos a ver. Uh, les voy a platicar un poco acerca de algo que sucedió mientras estábamos um, en Londres. Ok, justo el día que yo llegué a Londres, que fue el eh, lunes 25 de abril, se celebraba eh, algo que se llama el Anzac Day, que también es reconocido como el Día Nacional de Australia. Conmemora a los soldados que han participado en las guerras en las que Australia y Nueva Zelanda se han visto envueltas en, como por ejemplo... Uh, originalmente fue para conmemorar a los soldados que estuvieron en la Primera Guerra Mundial en contra del de Imperio Otomano. Um, se llama ANZAC por las siglas Australian and New Zealand Army Corps, ANZ, AZ, o sea, ANZAC. ¿Qué quiere decir? El cuerpo militar australiano y de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Australia pelearon, en, pelearon con Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis. Um, y bueno, esto sucede, tienen esta celebración. En Londres hay un monumento a estos soldados y nos lo encontramos de camino al Palacio de Buckingham. Y este es el monumento. Uh, son unas tablillas que tienen los nombres de algunos, supongo que no todos, pero de los soldados, de la mayoría de los soldados que lucharon en la batalla, este es específicamente de la Segunda Guerra Mundial. Les han dejado unas coronas eh, conmemorativas que están hechas de la llamada English Rose, de la rosa inglesa. Ahí está, pueden ver. Si se acercan un poco, pueden ver que ahí están las coronas. Um, y aquí tienen las coronas más de cerca. Son hechas de papel. Y esta fue donada, creo, por... Esta es para las eh, Fuerzas de Defensa Australiana de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos por eso y llegamos a Buckingham Palace. Que aquí lo pueden ver. Um, me esperaba algo un poco más impresionante pero supongo que al igual que 
el palacio en Estocolmo no es nada impresionante. Ok. Aquí estoy yo muy feliz posando afuera de Buckingham Palace. Um, muchas fotos malas. Uh, después creí que estaba enfrente de... Que estaban pasando la reforma. Y que estaba ahí en el ángel de la independencia. Este ángel, o arcángel, o no sé en realidad qué sea. Lo tenemos en la Ciudad de México. Um, lo tenemos... Hay uno en Berlín, me ha tocado ver en Berlín, y uno en París, um, y creo que hay más alrededor del mundo. No sé si todos sean al igual que en México un regalo de Francia, pero bueno. Ahí está, justo enfrente del Buckingham Palace. Eh, después me abrieron la puerta para ir a tomar té con la reina. <risa> no es cierto. Um, ahí está, uno de los típicos guardas, guardias de la reina ahí lo tienen con su sombrero y su uniforme um, ok, aquí okay, hay una foto que está más o menos bien de su servidora uh, enfrente de Buckingham Palace aquí un poco más feliz <risa> con eh, un hombre atrás de mí tomándose un selfie. Espero le haya salido bien el selfie. Después caminamos por el parque que está cerca de ahí. Y es uh, muy bonito, es muy impresionante. Aquí tiene una fotografía que parece tomada así como en, en un cuento de hadas de Disney. ¿no? Uh, hay muchas ardillas ahí. Sí, bueno, esta pequeña ardilla. Uh, y aparentemente no les molesta estar cerca de, de humanos. Y se dejan tomar muchas fotos. Vean qué tierna la ardilla. Eh, después nos encontramos con un monumento a aquellos soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está el, la fotografía del monumento. Eh, Inglaterra fue uno de los países que estuvo más envueltos en la Segunda Guerra Mundial, en la defensa. Uh, en contra de los uh, nazis así que hay muchos monumentos referentes a la segunda guerra mundial por ejemplo este no se puede ver muy bien ahí pero es para es un monumento a las mujeres de la segunda guerra mundial que mientras los hombres estaban en la batalla ellas tomaron el puesto sus puestos en las fábricas y prácticamente en todos lados. Fin llegamos a lo que una de las cosas que más me gusta. 